يُطَبِّقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم أكدوا ما يتلى الشورى سورة سندان 34, 35, 36 ve mukam takip ayetler. 34. ayetteyiz. Geçen ders okuduk, okumaya başladık bu ayeti. Ev yubikhunne ya da Allah onları mahveder, helak eder. Denizde, dalgaların arasında korku dolu anlar yaşarlar. Allah dilerse onları bu halde yok eder, mahveder. أو يبقون بما كسبوا. بشك براية استعيد بالله والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. بتن شفتلري حيوانlardan سizin için yaratan yanı sıra yine gemi sizin için yaratan Allah'tır. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام مَا تَرْكَبُونَ Bine geldiğiniz, bindiğiniz gerek hayvanları, gerek gemiyi Allah sizin için yaratmıştır. Başka bir ayette وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ Bu hayvanları Cenab-ı Hak açıyor. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ At, katırlar, develer, eşekler لِتَرْكَبُوهَا Bineseniz diye وَزِينَ Ve yanı sıra süs olsun diye Devamla ve yahluku ma la ta'lemun. Allah bilmediklerinizi de yaratır. Bugün için bilmediğiniz daha nice binekler yaratır manasında ileriye dönük insanoğlunun bineceği değişik bineklere de işaret var. Allah bu yönüyle insanı mükerrem kıldığını ve laqad karramna bani adama ve hamalnahum fil berri vel bahr. Biz insanoğlunu bu bakımdan üstün tuttuk. Onu hem karada hem denizde taşıdık ve hamelnâhum fil berri vel bahri ve rızıknâhum minat tayyibâti çeşitli nimetlerle onları rızıklandırdık ve faddelnâhum alâ kethîrin mimmen halaknâ tefdîlâ yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün tuttuk daha fazla şeyler verdik manasında bu nimetler karada denizde gemi olarak yahut diğer yarattıkları binekler Allah Bunları andıktan sonra diyor ki مَا تَرْكَبُونَ Her ne biniyorsanız لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ Onların sırtına yerleşesiniz. Sonra وَتَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ Sonra Rabbinizin nimetini hatırlayasınız. O binek, o ihtiyaç, o yola koyulma, o varlık hepsi o an kulun nimetle karşılaştığında Rabbini hatırlaması içindir. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ Sırtına binesiniz وَتَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ Ve Rabbinizin nimetini hatırlayasınız. وَتَقُولُوا Ve diyesiniz ki سُبْحَانَ الَّذِي وَتَقُوهَا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا Sırtına yerleştiğinizde daha ziyade oturmak gibi değil de biraz da kontrolde içine alan bir şey. 
onu kontrol etmeye başladığınızda üzerine binip diyesiniz ki Sübhanellezi sekhara lena hâza bunu bize müsekhar kılan emrimize veren bir ihtiyacımızı böylelikle gören bize lütfeden Allah her türlü kusurdan yücedir Sübhanellezi sekhara lena hâza bize bunu müsekhar kıldı bunu emrimize verdi وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِنِينَ Halbuki biz kendi başımıza bunu var edebilecek değildik. Kendimiz de yanı başı yanımızda getirmedik. Bunu Allah bizim için ayrıca var etti. Bizden değil, biz kaynaklı değil, bizden ötürü değil. Biz üretmiş, biz var etmiş, biz yanımızda getirmiş değiliz. Bizim ülkemizde olan bir şey değil. Dışarıdan ilaveten bize verilmiş bir şey. Bu bir lütuf dolayısıyla bu lütuftan ötürü Rabbe hamd edesiniz. Dolayısıyla nimetler bu anlamda özellikle binek konusunda kullanılmaya başlandığında okunacak bu dua böyle sair dualara benzemez. Yani dua mecmualarında geçen çoğu belki hadislerden ve de başka yerlerden derlenen çoğu zaman zayıf hadislere de başvurulan kimi dualar gibi değil bu. Bu Kur'an'da nerede yapılacağı, nasıl yapılacağı tarif edilmiş. Tırnak içerisinde de şöyle derler diye müminleri anlatırken Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir dua. Yani farkı Kadir Gecesi ile diğer gecelerin farkı gibidir. Buna Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de işaret ediyor. Ve böyle yapasınız diye لِتَسْتَهُ عَلَى ذُهُورِهِ وَتَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ Rabbinizin nimetini hatırlayasınız وَتَقُولُوا وَدِيَسِنِزْ ki سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Biz bunu yanı başımızda getirmedik. Rabbimiz lütfetti bu bineyi. Ve biz bu halde her dem olduğu gibi esasen Rabbimize doğru yol almaktayız. Yolculuğumuz şuraya buraya da olsa aslında وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Gerçek şu ki biz Rabbimize doğru gitmekteyiz. Bu istikamet Rabbimize doğrudur. Tükettiğimiz her zaman aldığımız her yol bizi Rabbimize daha çok yakınlaştırmakta, ölüme doğru taşımaktadır. Dolayısıyla 33 ve 34. ayetler bu ikisi arasındaki fark kulun farkındalığına dair bir farktır. Yoksa nimeti kullanan gerek gemiye gerek diğer bineklere binen insanlar aynı şeyi yapmaktalar. Fakat birisi bindiği, tükettiği bu nimeti, bu lütfu yaratıcıdan bilmekte. Gördüğü zaman yaratıcıyı hatırlamakta. Öteki ise insanlar daha neler keşfetti, kim bilir daha neler yapacaklar diye. İnsanoğluna bunu yüklemekte, onu bu bakımdan övmekte ve onu onurlandırmakta. Yaratıcıyı ıskaladığı, insanı da yaratanı ıskaladığı için akletmekten uzaklaştığı için de cezalandırılmaktadır. Allah nimeti görür görmez kendisini hatırlayan Hz. Süleyman'ı bize örnek gösteriyor. Üstelik bu nimet kendisine başkaları üzerinden geldiği halde kaynağını, esas nimetin sahibini ayırt etmiş ve ona hamd etmiş, ona şükretmiş. Kendisi Seba Melikesi'nin tahtının getirilmesini emrettiğinde قَالَ اَفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكِ sen makamından kalkmadan, mesaid olmadan ben sana onu getiririm demiş Allah. Ve kâle lezî indehu ilmun minel kitâbi. Kitaptan yanında ilim bulunan birisi de dedi ki, ene atike bihi qabla en yertedde ileyke tarfuk. Sen bir tarafını kımıldatmadan, mesela gözünü kımıldatmadan ben sana onu getiririm dedi. Felemmâ rââhu mustakirran indehu. Karşında getirilmiş hazır halde görünce Hz. Süleyman Aleyhisselam ta belki e, binlerce kilometre öteden getirilen tahtı anında görünce قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي Dedi ki bu Rabbimin fazlındandır, onun lütfundandır. لِيَبْلُوَنِي اَأَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ Beni sınamak istiyor. Şükür mü edeceğim yoksa onu ıskalayacak, onu unutacak başkalarını mı öveceğim? Şükürle küfür arasında, nankörlükle onu tanıyıp nimeti ondan bilmek arasında bana yaptığı muazzam bir sınav bu. 
dedi ve Allah'a hamd etti. Allah'a şükretti. Kendisine bunu getiren adama sen ne kadar beceriklisin, ne kadar marifetlisin diye onu övmekten ziyade Cenab-ı Hakk'a yöneldi ve ona şükretti. Nimetler ile şükür arasındaki bu doğru ilgi bizi nimetlerin tehlikesinden uzaklaştırır. Nimetler üzerinden gelecek sıkıntılardan uzaklaştırır. Binek gemi gibi, diğer binekler gibi binerek yol aldığımız, hızlanarak tehlikeye açıldığımız bu tür e, aletler bizim duygularımızı daha yakından etkilediği, daha yakından e, tesir altına aldığı için Allah Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla önümüze bu örnekleri koyuyor. Ev yu bi kunna yahut onları mahveder. Bi ma kesebu. Allah kişiyi denize getirir de denize sıkıntıya düşürür de şayet onu mahvedecek olursa bir değil, iki değil, üç değil eğer birinde bunların imha edecek, helak edecek olursa bunun karşılığında onun yaptığı ve kazandığı şeyler vardır. Bi ma kesebu. Bu süreç bir defalık olmaz. Allah kişiyi denizde bir defalık tanıştırıp derhal orada veya Allah onu bir defalık sınayıp hemen cecik ona azabını vermez. Çünkü Allah halimdir. Allah kendisini bununla övüyor. Dolayısıyla onu pek çok deneyimler üzerinden olgunlaştırmış, onun taşkınlığını, inatçılığını kendisi bakımından iyice tescillemişse artık onu helak eder. Allah bir defasında denizden kurtulanlara yere döndüklerinde, karaya döndüklerinde Allah'ı sanki ondan demin yalvarıp yakarmamış, ondan sanki demin ihlas ile bir şeyler istememişçesine tekrar şirke ve tekrar başka güç odaklarına prim vermeye döndüklerini görünce Allah ona onlara diyor ki em emintum en yu'idakum fihi taraten ukhra siz yoksa bir garanti mi buldunuz bir yerden bir daha artık denize sizi Allah geri döndürmeyecek diye bir daha yolunuz denize düşmeyecek diye bir daha tehlikelerle karşı karşıya gelmeyeceksiniz diye bir garantiniz mi var yoksa demin korktuğunuz demin ürperdiğiniz ve Allah'a döndüğünüz sıkıntıyı tekrar yaşamayacaksınız diye Allah bunu size tekrar yaşatamayacak diye yoksa bir garanti mi aldınız bir kereydi orayı geçtik kurtulduk artık Allah'a ihtiyacınız yok diye bir düşünceniz mi var em emintum en yu'idakum fihi taraten ukhra fe yursila aleykum qasifan minel rihi sonra üzerinize bir dalga büyük bir rüzgar gönderir de fe yugriqakum bima kafartum küfretmeniz dolayısıyla karaya döndükçe yaratıcıyı yok saymanız dolayısıyla sizi boğmasından ne ile emin olabildiniz ev yubikunne bima kesebu dolayısıyla bunlardan birinde sona doğru kişinin artık şeyini tescillediği yaratıcıya karşı beni 40 kere de ya bin kere de karaya döndürsen ben her defasında seni tehlikeden sonra yok sayacağım diye bu durum netleştiğinde kul açısından bu kesinlik kazandığında Allah onu artık bir yerde imha eder ya karada eder ya başka bir yerde eder ama beyan ortaya çıkınca netlik ortaya çıkınca kulun ömrü de tamamlanmış demektir لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَا Hayat, hayat bulan da beyine neticesinde hayat bulur. Yani kesin deliller sonunda, kesin sınavlar anlaşılır, açık. Kişinin tercihini tamamen ele verir. Sınavlar neticesinde helak, hayat bulur. Dolayısıyla saadete erer. Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına kavuşur. Helak olacak olan da yine kesin net sınavlar neticesinde inatlığının, karşıtlığının, zıtlığının iyice tescillendiği Allah'ın <gülüyor> tekrar hayata döndürülecek bile olsalar aynı çizgiyi sürdürürler dediği bir netlikte kendilerini ortaya koyduklarında onlar da kötüler de hayatlarını tamamlamaya yakınlaşmış demektir. <gülüyor> Yahut Allah onları helak eder kazandıklarından ötürü. Demek ki helakin ardında kişinin kazandıkları vardır. Bir merkeze bu. Masumiyet ile doğru düzgün anlamadan, yalan yanlış bilip bilmeden öldü diye biz karar veremeyiz. Her ne kadar kimi durumlarda görünür manzara bize bunu ilham ediyor olsa da biz olayın arka planını tamamen bilmediğimizden yola çıkarak 
Allah'ın zulmettiğine dair bir fikir yürütmemeliyiz. Gerek çocuklarda gerek başka durumlarda zahiren kişinin veya o vakanın görünürüne bakarak burada bir zulüm olmadı mı şimdi diye şeytanın bize il, e, içimize düşürdüğü istifamlı durumlardan yola çıkarak Cenab-ı Hak burada galiba zulmetti yazık etti deme düşüncesine varmamalıyız. Çünkü aklederek şöyle düşünmeliyiz. Biz bu vakayı, bu kişiyi, varlığını bütün boyutlarıyla, her şeyle bilmiyoruz. Bize yansıdığı kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla bir gözlemimiz var. Arka planı bilmiyoruz. Olayın aslını aslarını bilmiyoruz. Neler yaşadı, neler yaşatıldı, hangi tercihler ile baş başa kaldı, hangi dönemde nasıl oldu ve akıbeti nasıl olacak? Belki de böyle bir şeyler yaşatılmadığı için akıbeti de ona göre olacaktır. Biz her helaki ebedi bir helak ve Cenab-ı Hakk'ın azabıyla karşı karşıya kalmak olarak da anlamaya hakkımız yok. Çünkü bir felakette bazı insanlar tabi olarak ölürken diğerleri cezalandırılmış da olabilir. Bize Allah kendi ne yaptığını söylüyor. Ben diyor böyle yaparsam şöyle şöyle olanları yaptıkları kazandıkları zulümden ötürü helak etmiş olurum. Bizim de istediğimiz ve öğrenmek istediğimiz bu. Burada helak olanlar zulüm ettikleri için yanlışlıkları dolayısıyla helak edilmiş olacaklar. Zulüm etmemiş olanlar aynı olayda ölümle karşılaşsalar bile bunlar bu manada bir helaka uğramayacaklar. Ev yubikunne bima bu Kazandıklarından ötürü bu çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de önümüze sıklıkla gelen bir şey kulun kazanımı. Bu kulun hayatında adeta direksiyon gibidir. Kul neyi kazanırsa kazandıklarına göre önüne e, yeni durumlar ortaya çıkar. Allah onu kendi kazanımlarına göre muamele eder. Hidayet yolunda muvaffak kılacaksa kazan, bunun ardında arka planında onun kazanımları e, belirleyicidir. Eğer dalalete sürükleyecekse yine arka planda kişinin öncesinde kazanımları buna dair işaretler açar. Dolayısıyla şunu demek istiyoruz. Allah kulun neyi kazandığına bakarak ona ona göre yeni şeyler nasip eder. Kötülük yönünde kazanımlarda bulunuyorsa kötülük çığırını onun önüne açar, genişletir, büyütür. İyilik yönünde kazanımlarda bulunuyorsa bu niyetini de istikametini de talebini de Cenab-ı Hakk'a iletmesi gibidir. Bu kez bu yönde ona imkanlar sunar. O kadar ki Allah kişiye şeytanı bile kazanımları dolayısıyla yakın eder yahut uzaklaştırır. Pozisyon alan, istikamet alan, kendisini disipline eden kimselere şeytan daha bir mesafeli kalmakta. Onlara etkisi daha bir cılızlaşmakta. Cenab-ı Hak kişiyle onlar arasında mesafeyi uzaklaştırmakta, açmakta. Hatta bir perde ile belki ayırmakta. وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَلَّوْ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا Örneğin, Kur'an'a yönelmek, Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ı yad etmek, onu anmak, onu düşünmek, şeytan ile aradaki mesafeyi otomatikman açar, onların kaçmasına yol açar diyor Cenab-ı Hak. Sen Rabbini Kur'an'da andıkça, onlar artları sıra kaçar dururlar. Başka bir ayette, وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَنَّا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ bil ahirati hicaben mastura sen Kur'an'ı okuduğunda seninle ahirete inanmayanlar arasında ayıran ayırıcı bir hicap ile hicap koyarız mesafeyi açarız dolayısıyla ahirete inanmayanların etkisinden onların yönlendirmesinden zulmünden kişi bu manada korunmuş olur Allah zalimlerle kimleri buluşturur o yönde kazanımları olanları ve kezalika nuvalli ba'dal zalimine ba'dan bima kanu yeksibun kazandıklarından ötürü kimi zalimleri kimi zalimler ile buluştururuz kimi zalimleri kimi zalimler ile yar ederiz dolayısıyla o süreçte kazanımda bulunan zulme yönelen Cenab-ı Hak'tan bana da bir zalimi musallat eyle diyerek dua etmiş gibi olur ve dikkat ederseniz okuduğumuz ayetlerin sonunda hep bima kanu yeksibun var kazandıklarından ötürü niye Allah bir mekan yamelun yaptıklarından ötürü demek yerine çoğunlukla kazandıklarından ötürü diyor. Kazanmanın içerisinde daha bir irade var, daha bir istek var, hedef var. Yapmak belki 
isteksiz, amaçsız yahut niyetsiz, niyeti zayıf. Orada ki ton çok belli değil. Ama kazanmakta istek var, daha bir kişi, kişisellik var, daha bir aidiyet var. Her yaptıklarından ötürü, kazandıklarından ötürü derken Cenab-ı Hak isteyerek, bilerek girdikleri davranış biçimlerine, davranış şekillerine <gülüyor> benzer bir biçimde durumlarla biz onları devam eden süreçlerde karşı karşıya bıraktık. Allah şeytanın bile kişide aktif hale gelmesini kişinin kazanımlarının neticesi olarak e, açıklıyor. İnne mestezellehumu şeytanu bi'adi ma kesebu. Şeytan onları bazı kazandıkları dolayısıyla ayaklarını kaydırdı. Şeytan onların kim mi kazandıkları dolayısıyla ayaklarını kaydırdı. Dolayısıyla öncesinde kişide bir sıkıntı, bir problemli durum, bir kazanım var. Ve bu kazanım neticesinde şeytan hemen kendisi için bir boşluk, bir alan kişide bulabiliyor. Ama öncesinde kişi mazbut dursa o, o istikamette şeytan orada ona bir aralık dahi bulamıyor. Yani bir tesirde bulunmak için ona etki, onun üzerinde etkili olmak söylemek her neyse hangi aktiviteleri varsa bunlar kişinin açtığı kapılar üzerinden gerçekleşiyor. Bir bazı merkeze bu. Dolayısıyla hayatımızda bizim kesbettiklerimiz adeta direksiyonumuz gibidir. Bizi sonraki adıma Allah bunlara bakarak taşır. Kesbimiz neyse kesbimizin neticesinde bize hidayet ya dalalet sürecini açar genişletir. Vallezine tedav verilen hidayete, Allah'ın kendisine açtığı mevcut hidayete, mevcut doğrulara tutunanlara vellezine tedav zadahumullahu huden. Allah hidayetlerini artırır ve atahum takvahum ve onlara takvalarını nasip eder. Her bir sonraki aşama önceki aşamanın güzelce değerlendirilmesinin neticesi olarak ilahi hikmet bunu gerektiriyor. Kişi böylelikle yol alır iyilikler yahut kötülükler yönünde. Arada tek bir fark var. İyilik sürecinde, hidayet sürecinde ilerlerken kişiler rüzgar arka yönlüdür. Allah bundan hem memnundur kulun bu gidişatından. Hem onu teşvik eder bu yönde hem de destekler. Aksi istikamette ilerlerken rüzgar ters yönlüdür. Önden eser. Kişi bu yönde adım attıkça zorlanır. Allah önüne engeller çıkarır. Küçük küçük musibetler ile onun, onu frenler durmasını, düşünmesini, geri dönmesi için ona uyarılar, uyarıcılar gönderir. Çevreden, kendi içinden uyaranlar ile onu suçluluk duygusuyla ve benzer şeylerle karşı karşıya getirir. Dolayısıyla hidayet yolunda ilerlemek daha kolayken, rüzgar çünkü arka yönlüdür, ilahi destek vardır. Aksi istikamette ilerlemek zordur. Ee, iyice inatçılığı gerektirir, iyice ısrarı gerektirir. Ee, bu anlam, bu her iki rüzgarın birinde arkadan, diğerinde önden esmesi Allah'ın kulları üzerindeki bir rahmetinin tezahürüdür. O bakımdan Allah denize getirdiği insanlara bunu öğretmişken derhal onlara ikab etmez, karaya döndürür, bir daha denize getirir, bir daha karaya döndürür. Arada başka türlü sınav çeşitleriyle ama aynı anlama gelecek sınav çeşitleriyle onları o kadar dener ki Allah'ın bunun işi bitmiştir dediği kişi yani canını alıp hükmünü bağladığı kişinin artık milyon sene dahi yaşatılsa milyon kez dahi tekrar hayata döndürülse karakteri sergilediği tavırlar ve davranışlar değişmeyecektir. Allah'ın sınavında bu anlamda bir fire bulamazsın. Allah neticelendirdiyse o netice kişinin hakkında kesin ve nettir. O bizim tercihlerimizi öyle bir yansıtır ki ömrümüz nice uzatılsa değişmeyecektir. Ev yubikhunne bime kesebu yahut kazandıklarından ötürü onları helak eder. Etmezse geri döndürürse rahmetinden ötürü etmemiştir. Daha bir süre vermektedir ama bunun ileride belirli bir sınırı var. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ Biz onların zürriyetini o yüklü gemide taşıdık. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ Bir benzerini onlar için yarattık. Binip durmaktalar. Yani gemiler ve diğer 
vasıtalar. İn neşe ve in neşe nurikum dilesek onları boğarız. Fela sarihe lehum. Onlar için bir yakaran, bağırıp çağıran bile olmaz. Öyle bir yok ederiz ki arkadan onlara falancalar ölüyor yetişin diye bir bağıran kimse bile bırakmayız. Olduğu yerde tümüyle imha ederiz. Bağırıp çağıracak, imdat dileyecek bir mühletleri bile olmaz. Ve inne şe'n uğrikum felâ sarîhe lahum ve lâhum yunqadûn Kurtulamazlar. Öldürmüyorsak bunu onlara yaşatmadığımız her dem illa rahmeten minnâ rahmetimiz, rahmetimizden ötürüdür. Ancak rahmetimiz dolayısıyla ve metâ'an ila hîn ve bir vakte kadar onlara verdiğimiz bir müddet bir geçimlik, bir hayat imkanı dolayısıyla bu olay ötelenmekte, geciktirilmektedir. Allah'ın böylece üst üste yaşattığı rahmetleri hep israf edenler aslında kendilerini, kendileri için tanınan krediyi tüketmekteler ve bunlar en sonunda inna batışa rabbike leşedid Rabbinin tokatlaması Rabbinin ansızın yakalaması çok şiddetlidir diye tarif ettiği o çarpışmayı, o duvara toslamayı sonunda yaşarlar ki bundan Allah'a sığınırız. اَوْ يُبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ Yahut onları kazandıklarından ötürü helak eder. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ Ama çoğunu bağışlıyor, çoğunu bağışlamakta. Allah, kişiler bu anlamda çok nankörlükler yaparlar ama Allah çoğunu bağışladığı halde bazılarından ötürü onlara çeşitli musibetleri tattırır, çeşitli azapları tattırır. Bu süreç ilahi rahmetin bir tezahürü olarak e, işle, işlemekte, Allah tarafından yürütülmektedir. Bu okuduğumuz 34. ayet bizi 30. ayete geri döndürdü. Adeta 30. ayette Cenab-ı Hakk'ın bize tarif ettiği, öğrettiği sünneti burada uygulamasıyla verilmiş. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ Size her ne musibet isabet ediyorsa فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Ellerinizle kazandığınızdan ötürüdür. وَيَا فُوَانْ كَثِيرٌ Allah halbuki çoğunu da bağışlamaktadır. Şimdi burada örneğini gördük. Gemiyi gördük. Gemide Cenab-ı Hakk'ın kontrol ettiği, onun dengede kalabilmesi için kontrol ettiği her türlü sistemi gördük. Bundan ötürü Cenab-ı Hak kontrol ettiğinde kulların nimete şükür etmelerini etmediği takdirde e, şükretmedikleri takdirde onları şükre geri dönsünler diye nasıl cezalandırıp yaptıklarından ötürü nasıl cezalandırabildiğini gördük. Allah bu ayetin sonunda da yine demin ayetin sonunda olduğu gibi çoğunu Allah bağışlamaktadır buyuruyor. Ve yafu an kathir. Demek ki kulun yani olumsuz istikamette neticeyi elde edebilmeyi başarmış olanlar nedenli ısrarcı, nedenli inatçı olmalılar ki bunca kendilerine tanınmış mühleti, bunca kendilerine yaşatılmış deneyimleri ve örnekleri Cenab-ı Hakk'ın hakkında ayetlerinin bütün çıplaklığıyla ve kendilerine ne yapmak istediğinin bütün çıplaklığıyla ortaya çıktığı halde ısrarla onu tanımamakta, ısrarla onu ona şükür ile dönmeye, şükretmeye yanaşmamakta olan bu insanlar aslında bana göre gerçekten zoru başarmaktalar. Esas zor olan bu istikameti bu denli toleranslı olan yüce yaratıcıya karşı inatla sürdürebilmenin adı olsa gerek. Ve ya fuan kesir çoğunu bağışlarken yine kullar onu marrake en lem yed'una ila durrim messe sanki bizi hiç daha düne kadar çağıran o değildi. Sanki yalvarıp yakaran o değildi. Demin yaşadığı felakette sanki içi titreye titreye yardım et Allah'ım diyen o değildi gibi şimdi taşkınlığa, şimdi umursamazlığa, şimdi yaratıcı ile ilgili olan şeyleri karartmaya, görmezden gelmeye ve hiç saymaya başladı. İşte bu insanda görülen nankörlük insanı sonsuz bir azaba sürüklüyor. Ne var ki ne yazık ki hepimizde aynı e, tabiatı, aynı e, ortak şeyleri insan olarak paylaştığımız için bizi bunlar fevkalade alakadar ediyor. Fevkalade ilgilendiriyor. Çünkü benzer şeyleri kendimizde de müşahede etmekteyiz. Allah'ın bize bu yarattığı, bizim için bu yarattığı ve yaşattığı, iç içe bulundurduğu ayetlerini aleyhimizde 
hüccetlerini aleyhimizde kesinleştirdiği, önümüze koyduğu ve yaşam boyunca bunları hep peş peşe yaşadığımız örnekler bir tarafa bırakıp yine onu yok saydığımızda aynı akibete kendimizi aynı tehlikeye atmış oluyoruz. Bakınız 35. ayette Cenab-ı Hak nasıl devam ediyor. وَيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي اَيَاتِنَا Ayetlerinizle mücadele edenler bilsinler ki مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيسٍ Onlar için bir kurtuluş yoktur. Bu bahsettiğimiz süreç yani Cenab-ı Hakk'ın insana göstermek istediklerini ısrarla görmemeye çalışmak ısrarla görmezden gelmeye çalışmak kulun bu istikbarı, bu inatçılığı adeta Allah'ın ayetleriyle mücadele gibidir. Allah'la mücadele gibidir. Cenab-ı Hakk'ın yani bir öğretmenin öğretmeye çalıştığı bir şeyi öğrencinin zorla öğrenmemeye çalışması, anlamamaya çalışması anladığı halde çünkü öğretmen burada onun anlayışını da kontrol ediyor. Buradaki öğretmen Cenab-ı Hak anladığını ve bildiğini de kontrol ediyor. Israrla öğrettiği, anlattığı halde hayır hala anlaşılamıyor, hala anlaşılmadı, hala saçma sapan şeyleri bana anlatmaya çalışıyorsun diye mücadele etmesi, tahtayı ısrarla görmemek istemesi, kağıdı vurup bırakıp çıkması, öğretmene karşı, yaratıcısına karşı ona hakikati öğretmeye ve düzgün olmaya, saygılı olmaya çağıran yaratıcısına karşı saygısızca bir ömür sürenler, yaşadıkları bunca örnekleri ve deneyimleri ibretle değerlendireceklerine her defasında yok sayanlar birer mücadele içerisindeler. Allah bunu ayetleriyle mücadele olarak tarif ediyor. Bir çatışma hali, ömür boyu süren bir çatışma hali. O kadar ki ezan sesine bile tahammül etmiyor artık. Ezanın okunmadığı bir muhitte yaşamak istiyor. Ayetlerin kırıntısı dahi yüreğinde karşılığını buldukça yaratıcısına karşı duyduğu ıstırap ve yaratıcısına karşı duyduğu bu sıkıntıdan ötürü onu tanımaya yanaşmadığından kendisini ayetler ilden uzaklaştırmaya ayetlerden free bir ortama ayetlerden ayet bulunmayan bir ortamaya taşımaya çalışıyor halbuki Allah ayetlerini sadece çevreden değil insana kendi içinden de tatbik eder kendi içinden de gönderir bu anlamda kişinin Allah'ın ayetlerinden kaçıp kurtulacağı bir ortam yoktur. Ve ya'lemu ellezine yucadiluna fi ayatina. Ayetlerimizle mücadele edenler bilsinler ki ma lahum min mahis. Onlar için bir kurtuluş yok. Böyle bir ortam bulamayacakları gibi Allah'ın ayetlerinden yakayı sıyırıp Allah'ın ayetlerinden tümüyle kurtulup kendilerine bir hayat inşa etmeleri, kendilerine bir yaşam kurmaları mümkün değildir. Parayı bulduk. Şuradan geldi para diye Ondan sonra dinle irtibatını kesenler, dini yaşamla irtibatını kesenler, kendilerine dünyevi bir yaşam kurup böylece zevke ereceklerini düşünenler, dışarıdan bize böyle bunu yaptıklarını, başardıklarını diye fotoğraf verenler, böyle bir zevk ve sefa içerisinde oldukları imajıyla bize bunu böyle yansıtanlar, aslında kendilerini kandıramadıklarından, bizi kandırabildikleri üzerinden kendilerini tatmin etmek istiyorlar. Yüce Yaratıcı ile açılan o mesafe, o uzaklaştıkça uzaklaşan yaşam biçimleri Yaratıcının aksi, onlar, aksini onlara yaşattığı, ayetlerinin tesirini onlara hissettirdiği, sıkıntıya boğduğu, yaratıcısıyla yaratıcısından kaçan kimsenin başına her ne musibet geliyorsa bu tür musibetleri yaşattığı zulüm dolu, ıstırap dolu hayatlardan ibarettir. Bunlar içerisinde yaratıcının kendilerine tanıdığı imkanları tüketmiş bulunanlar artık geri dönüş şansını ve ihtimalini tamamıyla ortadan kaldırmış olanlar bu Allah'ın tanıdığı belirli bir sürenin neticesinde gelir. İşte onlar o andan sonra artık gerçeklerin farkına varamayacaklarından bunlarla arasındaki irtibat tamamen kopmuştur. O andan sonra kendilerini bir kuşkadan hafif hissedebilirler. Bu ömürlerinin sonuna doğru kalplerinin tamamen mühürlendiği, göz ve gönüllerinin tamamen kapandığı ve birer günah makinesine döndükleri o süreç, o ilave süreç içerisinde, o arta kalan süreç içerisinde iyiymiş gibi kendilerini hissedebilirler. Bu bizi dıştan dışa 
yanıltmasın. Allah'ın ayetlerinin onlar hakkındaki hükmü hala caridir. Allah'ın ayetlerinin hükmünden kişinin başka bir yol kendine çizmesi asla mümkün değil. Hz. Peygamber işte bu Kur'an herkesin hakkındaki hükmünü verir. Bunun hükmüne Kur'an'ı önüne alıp kendisine rehbet edilenlere Kur'an birer kılavuz onları doğruya, güzelliğe, iyiliğe ve sonsuz mutluluğa taşıcı olur. Hükmünü onlar hakkında Kur'an böyle verir. Kur'an'ı arkasına bırakanlar çekip gidemezler. Bu kez Kur'an onları geri geri çeker. Onlar önde gibi dursalar bile çeken taraf Kur'an olacağından yine istikamet Kur'an'ın belirlediği istikamet olur. Bu kez Kur'an onları cehenneme sürükler diyor Hz. Peygamber. Bu teşbihi ne kadar güzeldir. Kur'an'ı önüne alanlar, rehbet edenleri Kur'an cennete istikamet cennete götürür. Kur'an'ı ardına atanları bu kez Kur'an tersinden cehenneme sürükler. Hiç Kur'an'a iman etmeyenler, hiç Allah'ın ayetlerine ilgi alaka duymayanlar hakkındaki hükmü bile yine Kur'an vermektedir. Yani kendi kaderinin yazdığı kitaba karşı kişinin alakasız kalması gibi ilginç bir durum bu. Firavun'un hakkındaki hükmü dahi Allah yine Kur'an'da vermektedir. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerinin kapsamından ne hükmen ne yaşam içerisinde herhangi bir biçimde kişinin çıkması, kendisini bundan azade etmesi asla mümkün değildir. Bu manadaki mücadele ve ya'lemen lezine yücadilune fi ayatina rüzgara yapılmış bir mücadele gibi, güneşe üfleyen kimsenin mücadelesi gibi hatta bundan daha beterdir. Çünkü yaratıcının ayetlerine karşı kulun üretebileceği herhangi bir argüman söz konusu değildir. Ve minen nasi men yücadilu fillahi bi gayri ilmin ve la hudan ve la kitabin munir. İnsanlardan Allah'la mücadeleye kalkışanların elinde ne bir hidayet vardır, ne bir ilim vardır, ne de bir doğruya sevk eden, gösteren bir kaynak vardır. Ne bunu pozitif ilimle ispat edebilir, ne herhangi bir ilahi ayet ile, bir kitap ile, bir vahiy ile teyit edebilir, ne de kendi bahsettiğinin mantıklı bir tarafını gösterebilir. Yüce yaratıcıyı hayattan kovmak, hayatın her alanından kovup, kendince yaşam kurmaya çalışmak, bunun için çabala, çabalamak bir kısır döngüdür, sonuçsuz bir girişimdir. İnsanoğlu kendisinden önceki ümmetlere bakıp, اَوَلَمْ يَرَوْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ Nicelerini kendilerinden önce helak ettik. Bakmıyorlar mı? Dönüp bakmazlar mı? Hangisi bu manada netice elde etti? Kimi gemilerde yüzerken, gemilerle denizlerde yüzerken, kimi hayatlarının içerisinde, kimi dağlar içerisinde yerler, yurtlar, konaklar oymuşken, en sağlam ve emniyetli ortamları oluşturmuşken, ilahi azabın anlık vurmasıyla, anlık sadmesiyle yok oluverdiler. Allah'ın ayetlerini yok saymanın hiçbir sonucu, hiçbir başarı elde etmek mümkün değil. Allah öncekiler de, sonrakiler de bu anlamda böyle olanlar hepsi Allah'ın azabına müstahak olacak ve uğrayacaktır. وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا اُولَٰئِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا Bunlardan da diye Allah bizden bahsediyor. Bunlardan demiş. Bunlardan da yaptıkları kötülüklerin karşılığında musibetlere uğrayacaklardır. Öncekilerden ayrı, öncekilerden daha imtiyazlı herhangi bir şey yok. Öyle olacak, böyle olacak ama en netice Allah diyor ki Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. Öncekiler de inatkarlar da, mücadeleciler de helak oldu ve bilindi ki her dem ve her yerde hamd sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Kimse bu gerçeği yeryüzünde ve Allah'ın yarattığı herhangi bir ortamda yok etmeye, bunu ortadan kaldırmaya muvaffak olamaz. Bu sadece geçici süreli, yani bunu anlattığımızda peki egemenlik kuran, insanlar üzerinde zaman zaman taşkınlıklar da bulunan diktatörler, firavunlar gibi yahut diğerleri gibi bunlar belli bir zamanda, belli bir zeminde bir şeyler yapmış olmuyorlar mı derseniz Allah batılın bu manadaki döngüsünü gökten yağan yağmurun selet evdiyetun bi kaderiha dalga dalga vadileri doldurup coşmasına 
سالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وسيلين كبكلري ondan sonra küçük parçaları dal parçalarını vesaire yüklenip böyle taşkın bir halde vadiler dolusu akmasına benzetiyor. Bu kısa süreli hengamede, bu kısa süreli olayda fehtemele seylu zebeden rabiye o imma yukidun aleyhi finnar ibtiga ahliyetin o meta'in zebedun mitlu ikinci bir sahne hemen aynı ayette eritilmek üzere konulan kimi metaller saf hale getirilsin diye örneğin altın eritilirken o verdiği köpük köpük bakıyorsunuz kazanın dışına kadar tenekenin dışına kadar köpük taşıyor adeta her taraf köpük Cenab-ı Hak oradaki köpüğü de aynı taşkın köpüğü, köpüğü ve her türlü pisliği yüklenmiş gelen seldeki duruma benzetip işte batılın örneği budur bu ne olur bu kısa süreli dalgalanma kısa süreli şey كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء o gördüğünüz köpükler kaybolur gider geriye kalıntısı bile kalmaz وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض alttaki o saf temiz su kalıcı olandır en son köpük de açıldığında alttaki su ortaya çıkar o kısa süreli hengamede batıl adeta bir gövde gösterisinde bulunmuş kendisinden korkacak aklını bir tarafa bırakıp kendisine teslimiyette bulunacak akletmekten uzak kimseleri etkisi altına almıştır müminler batılın bu kısa süreli gövde gösterisine prim vermezler ve emmâ mâ yenfe'un nâse feyem kutufil ard alttaki altın neticede ortaya çıkan o köpüklerin hepsi tamamen kaybolur dolayısıyla batılın örneği bizim dilimizdeki yaygara yap üste çık misali gibidir. Tamamen yaygarayla, boş ve batıl şeyler ile, propaganda ile bir dönem tesir oluşturabilir. <gülüyor> Ama kalıcı hiçbir tarafı yoktur. Ekulü kavli herda ve estağfirullahel azim li ve lekum ve lisairil mu'minin Rabbena la tuakhidna in nesina ve akta'na Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamiltehu alellezine min qablina Rabbena ve la tuhammilna ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته